Kalibu, <laughs> Usimuachilie hivyo tu ukasema na tawaka alikuwa Mungu. Mungu anajua hapa ndio. Mtume Salamu alayhi wasallam anasema mfuge kababa ufungilie mahala alafu sasa uachie Mungu. Lakini sio muache hivyo atumeachia Mungu itaenda. Wewe unacheza. Wewe unafikiria mwizi hata na yao bagi Mungu. Unasema Mungu nisaidie nikiiba nisishikwe. Hata na yeye na anaweza kuwa maovu yake ikasikizwa zaidi yako maana wewe unaweza kuwa si mwizi lakini madhabi yako ni mengi kuliko ya mwizi <laughs> Kuna watu wana madhabi <laughs> Wewe unasikia kama yule chifu anaweka kwa news amebaka mstari wewe unafikiria yule ni sawa sawa na mwizi tofauti wallahi mtu anabaka mtoto huyo ni sawa na mwizi hawezi karibiana huyo madhabi yake ni makubwa akbar hiyo ni kubwa kwanza ikaja kwa Uislamu ni balaa maana huyo hawezi rudi duniani unashika mtoto mwizi ndani ya Uislamu inatemekana akati wa mikono si hata chomo na tai alafu itajipedi kwa nini alikuwa akiiba sio lazima akati na mkono yule mkono sio lazima itaangaliwa nini ilimsababisha kufikia kufanya kitendo kile wale waizi wa nini wale wajeuri ndio kwanza wanapitago nao mwanzo kuna mtu ni jaba sikia amelemewa kwa hapo akakula hata wewe ukisikia akaja kula na nikula na kula hata wewe muuzaji utamhurumia upeleke hata ukamhurumia chakula kwa hivyo kuna madhabi makubwa kuliko mengine hebu mpatie hiyo plaza pogeni alafu tutarudi kwa pasta habari gani nzuri mimi naitwa Yusuf Wabo na mpenda Yesu Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Alitoa kanisani akanipeleka msikitini. Wewe? Ah, uh, mimi pia ni Mkristo. Mm. Eh, hiyo hiyo imefika imetosha. Haya, hiyo mimi ni zaidi. Aha, uko na swali la kuuliza Waislamu? Ndio mimi niko na swali. Ndio. Ndani kama niko Waislamu. Ah, chochote tu. Kwa madamu ya dini, nilikuwa nauliza kwani hizi Biblia za Kikristo ziko ngapi? Ah, ewa. Yo, kwa sababu amesikia pasta akisema hii sio hiyo, ndio kuna maandiko zingine zinapatikana huku, zingine ziko ziko huku. Eh, nyingine inatofautiana, nyingine hizi Biblia ni gapi? Kwa hiyo Hamza naomba uje umuelimishe huyu mzee. Eh, ziko ngapi? Hata kujua ziko ngapi na upe elimu. Mm. Si nionge. Nimpatie wewe. Ni atapata ni mashura. Maana wewe ustadi wangu, huyu anataka mchungaji. Atampeleka kule. Bra, umesema unaitwa nani? Edwin. Edwin. Edwin Omuse. Edwin Omuse. Edwin. Edwin. Oh, mashallah sana. Brother hata sisi tunashangaa Biblia iko basho nyingi sana. Biblia kuna basho nyingi sana ya Biblia. Kwanza kuna basho nambayo kama ya tafsiri ya Kiswahili kuna basho nambayo inajulikana kama e, King James Bible. Iko moja ambayo tunatumia sisi. Tunatumia ya 1952. Ndani ya Biblia ya 1952 kuna mambo mengine ambayo yamo alafu wakatoa hiyo hiyo version ya 1977 nadhani kwa hapo mwalimu hebu muonyeshe nikinamaanisha nini ukiona kwa chapa yake 
Inasema 1952. Ah, mke wewe yeye wengine hiyo. Hiyo hiyo King James wewe. Hiyo. Hiyo ni hiyo ni ya mwaka gani? 1997. 1997. Kuna nyingine ya, ya 77. Sasa basi tofauti iko wapi? Hebu sikiza sasa. Angalia ndani ya 1952. Fungua eh 348 kutoka. 388 kutoka. 388. Musa eh akafanya karaka. Hapa Edwin mpe. Edwin hapa jana tunataka ni Musa akafanya karaka. Hiyo lugha karaka weka kwa akili. Sawa ndugu yangu? Ndivyo. Haya mpe huyo. Asome yule mwingine. Eh kutoka 388 nane. Yenem version 1992 97. 97. Anasema nane. Eh Musa eh akafanya Mpe sasa utaelewa gani hapa? Uh, Inachanganisha sasa. Kuna kitu wanaficha na kweli walisema wao kwamba kuna kitu wanafanya nini? Walibadilisha. Wao wenyewe wanasema. Mpe sasa nisomee sasa pale kwa 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 kwadibaji kabisa. Ah hiyo kazi yenyewe? Ehe. Haikuwa rahisi. Ndio. Matumizi mbalimbali katika yanatokea katika jamii mbalimbali za nchi hii. Unasikia jamii mbalimbali katika hiyo ni version mbalimbali. Ehe. Kwa mfano, ndio. Ilikuwa hapana budi kufikiri eh kwamba hiyo jina la Mungu katika agano la kale ni litaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu au au kwa Mungu. Umeelewa? Ehe. Nitakapopiga chapa eh kitabu cha agano la kale yani watakapopiga chapa kitabu cha agano la kale utakuwa na maelezo maalum na ni kweli maelezo waliweka wakaweka hapo nje utaona mahali kifungua biblia na kuambia ni Yehova Bwana Bwana ni Yehova ama Yehova ni Bwana ehe jua neno neno hilo ehe pia maendelezo ya majina yote ya watu pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali na ya mahali ilikuwa lazima wafikiriwe na yafanyeje tena na mengine eh kutengenezwa mpe ina maana kuna baadhi ya vitu wanatengeneza kwa biblia yani sijui ni mungu gani bwana anazungumza hivyo lakini kuna baadhi ya vitu wanafanya nini tengeneza sasa basi wacha nikuonyeshe kingine tena 1952 hapo hapo 1952 nifungulie sherehe zaidi 16 14 Taurati. Mkumbuko wa Taurati. Eh. Eh, kumbuko la Taurati 13, 16. 16, 14. 16, 14. Ah, inasema, eh, nawe eh utafurahia katika idi yako. Mpe, umesikia hapo inataja jina nini? Idi. Umesikia kabisa? Ndio. Endelea kwanza mwalimu hapo hapo kwanza. Na utafurahia katika idi yako. Eh, wewe. Na nani? Eh binti yako eh binti mwa wako kulia mpe sasa umesikia mataja kabisa hivi na imekueleza kabisa nini itafanyika si ndio haya mpe huyo mwalimu huyo ni mwalimu wa Jonathan Tisedo sisi eh 16 16 ah inasema eh na utafurahi katika nini katika siku kuu yako mpe kwa nini umetolewa hivi Umeona eh? Kuna game inachezwa. Kwa nini pale hiyo hii site 1952 wale walikuwa 1960 za hapo walijua kwamba Biblia inataja hii. Haya ukiona kwa 1997 inazungumzia juu ya inazungumzia siku kuu. Haya nani anadanganya mwingine? Sasa tuseme hao watu watafsiri kama wanatupoteza ama ni kitu ilitabiriwa na Yesu. Eh, alitabiri kitambo sana. Ni vile toe ndio umechelewa kujua kuelewa. 15 20. Ama 5 20 matai. Sasa Biblia gani inafuata kuamini? Biblia gani inafuata kuamini? Hapo mimi niuliza swali gumu sana ndio. Eh, sijuta kutamini gani kwa sababu hata kuna Biblia ya Afrika. Na wewe wewe shaisikia nabii kuna nabii mwa Afrika wewe. Bana. Edwin. Ndio. Ushaisikia mwa nabii mwa Afrika? Eh wako kuna kuna kama uwor. Uwor 
Sijatumia Biblia nani? Sijatumia Biblia hii hivi. Yeye yeah, ora ta aziandika, aiziandika, aiziandika beti, beti tano. Angalia, kuangalia beti tano ya Shia mashairi peke yake yeye awezi. Sasa hivi anajiita mabina hata ana kitabu. Yesu alisema hao watatokea manabii wa uongo. Kitabu alisema 24 24 Mathayo sikia vizuri. 24 24 Mathayo 24 24 Mathayo eh Ah, inasema hivi nini? 24 24 Mathayo. Ah, Mathayo 24 24. Inasema hivi mwalimu wangu, eh Mathayo 24 aya yake 24. Ah, inasema eh kwa maana watakwajaje? Watatokea makristo wa Mungu. Jambo la kwanza kuna makristo watatokea hebu mpe kwanza. Wewe ni Mkristo? Ndivyo. Biblia inasema watatokea makristo wa Mungu. Wewe ni wa Oh, yes, Yesu Kristo. Eh? Yeah? Biblia inasema watatokea makristo wa wa uongo. Wewe ni wa Hata mimi ni wa Yesu. <laughs> <laughs> ah, yeye si mwanangu wangu mpe. Endelea. Na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo. Na watoto ishara kubwa na maajabu. Eh, hey. wapate kuwapoteza hata kama yamkini hata wale wote ule mpe. Awe amejiita nabii. Yeah. Juzi alifufua mtu. Ndiyo. Wewe sasa yule amekuja hapa busia mmoja alikufua mtu. Ah bado. Nani anaangalia nani? Utafuta huyo? <laughs> Brada, mimi sijui utafuta Biblia gani. Lakini kile tutasema tu ni kwamba wewe kama unataka ukweli. Ndiyo. Hiyo Biblia inaweza ukitaka ukweli kuelekeza kwa ukweli. Ndiyo. Ukitaka kupotea, hiyo Biblia itakupoteza. Hiyo Biblia moja hiyo itakupoteza. Kwa hiyo sisi cha tunafanya ni kufundisha watu yale ambayo tunaona inahusiana na Uislamu. Hatutaki kujaga dini ya mtu. Sawa eh? Sawa. Eh mimi nitakomea hapo. Acha mwalimu wangu aendelee kidogo msisi. Nataka nimuongezee hapo kwa Biblia. Alafu tutakuita. Biblia hapo kwa meza. Umeonesha bili tu. Tuko na Biblia takriban tano. Kuna tafsiri ya Jehovah Witness. Hebu muoneshe. Ile inatumika na Java Witness, tafsiri ya maandiko ya Kigiriki. Wale wanatebea mlango do to do wakipatia watu makaratasi. Wanasema hakuna pepo biguni. Watu wataishi duniani milele. Unawajua hao? Hao. Kitu mwana of Java Witness. Ndio unawajua. Unawajua? Ndio. Hebu sikiliza andiko ya King James Version Bible inasema nini? Alafu tuangalie Java Witness Bible itasema nini? Tote katika luka tatu kumi na moja Aa luka tatu kumi na moja Na kuna kitu ya taka umoti Madiko yote ya nayo kweta kuhusiana na uislamu Ya kigia katika biblia igine Dio wanabomua wanapoteza Kama hile ulisikia hidi Ilipokuja 1922, 24, 52 metaja hidi Ilipokuja 1993, ikasema sikuku Sasa ujui ni krismasi Ujui ni pasaka ama ni siku kugani Sasa agaria na ayo ni Soma adiko Ata wajibu wa kila ambia Yesu anajibu wa ambia Mwene kanzu mili Mwene kanzu mili Na ampe asye na kanzu Mpe Unajua kanzu Iyo Ni gani Kanzu ni kama Yani nguo Yani nasika chini Kama kwa mpano ili mpai Hii ni gani kanzu Yesu anasema ni kiwa na bili Ni ipe hile hana gapi Moja Hiyo ni King James Version, sawa? Hebu sikiliza Java Witness wanasema nini? Tafsiri ya maandiko ya Kigiriki, Biblia hiyo, ya Java Witness Bible. 311. Sikiliza itasema nini? Luka 311. Ndio. Eh, maandiko ni yale yale? Eh, maandiko ni yale yale? Anasema, Yesu anajibu anasema, eh, inasema kama jibu kiwaambia. Yesu anajibu anawaambia. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ndiyo. Ndiyo. Nini? Kama chupi hivi. Eh na boxa. Ukiwa uko na bili upatie hilo. Wile hani. Na kule ilitaja nini? Kanzu. Kanzu na boxa zitakuletana na chupi. Unaona kuna na kutoa kutoa Biblia. Sasa acha nikuoneshe nyingine. Chukua. Kiki James Washon. Adalia Daniel, imefika Daniel gap. Sisi tutawapatia hii mwabaza wa Mungu soma. Eh, Daniel nakuja kubabarishwa hapa na wachungaji na maandiko mbili hapa. Uokoke. Sikiliza vitu zimeenda shule. Daniel imefika gap. Eh, Daniel imefika 12:13 mwisho. Mpe. Acha nimuoneshe 12. Alafu aya yake ni ama mstari wake wa 13 mwisho. Mpe. Pope chapter Vastatin ndio mwisho wa kitabu cha Daniel. Dani ya King James Version. Sawa? Ndiyo. Hebu zaangalia African Bible. Eh ama hata Implimato Bible. Hiyo nani Implimato Bible? Inatumika na Wakatoliki. Iko na vitabu 73. Tofauti na King James Version, iko na vitabu 66. Sasa nitashangaa, tutapota ya Katoliki ama ya Protestant? Kazipo. E, Danieli, Danieli imefika gapi? Eh nimuoneshe kabisa. Nimuoneshe hapo. 14, 14. Eh mstari wake ni wa 42. Mpe. Kuja ya Katoliki. Danieli imefika 14, 43. Kuja ya Katoliki. Kuja ya Na hiyo nyingine ni 10 kumi na nguo mkae kai kaongo da ngule ko da unyo tetegi mako hawa inya da unyo tetegi mako hawa inya kwa waya diga shoka wake lege diga shoka soma sifa za kijana zinamstaki mwenyezi Mungu ndio ambaye ni mtaalamshi wa wake nabii Muhammad kitabu wa Mwana wa Salam Kitabu kitukufu hiki kitabu kitukufu hiki wala kifanya kuwa na upongo tenge wala Qur'ani haikufanya kuwa na upongo tenge haina chaka hata wakijaribu kutafuta ehe kimetengenea vizuri kimetengenea vizuri ili kuona watu na Arabu kali tokao kwake Mwenyezi Mungu mpe kuta Qur'ani iko haina upongo haina upongo tenge ndio Yaani kwa maana nyingine 43 moja Qur'ani sikiliza. Ah, pastor najaribu kutoa sauti inakataa. Ah, haiwezi toka hivi. Anajia. Unisikia yeye yako na roho. Ah, bwana tatu ngapi mwalimu? Atatoa sauti zote ukiwa na roho hakuna sauti huwezi toa. Tenga shidi. Ah, bwana ni tatu. Ndio. Eh, moja. Ndio. Amin. Na hapa kwa kitabu hiki kinachobainisha kila neno litajiwa. Mwenyezi Mungu anaafa kwa Qur'ani. Inayobainisha kila yanayo itajiwa bila shaka. Ndio. Tumekifanya kitabu hiki. Tumekifanya kitabu hiki. Yaani cha Qur'ani. Ndio. Ekiwe eh kisomo kilichotereka kwa lugha ya Kiarabu ili ifahamu mpe na kwa kiki Mwenyezi Mungu amefanya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili tufanye nini? Tufahamu. Maliza adiko na kwa yakini kitabu chenyewe. Na kwa yakini ni Qur'an. Ndio. Katika lao hili mafudha, katika lao hul mafudha, yani mwe, kuna hifadhi yani pale asili ya vitabu vyote. Mwenyezi Mungu anasema bali huwa Qur'anu majid fi lahu mafud. Eh? E asili ya vitabu vyote vilivyotoka kwetu ndio ni kitabu kilichotukuka kwanza Qur'ani ni kitabu kilichotukuka chenye maneno ya hikima chenye maneno ya hikima mpe kumbe Qur'ani sio kitabu tu hivi hivi kinapata maneno ya nini hikima hebu tuangalie kama Biblia ina hikima isa moja mbili 
Mwana Sikizeni yenye bingu Bili tatu, moja tatu Moja tatu inasema Ngome Amdiwe buwana Imetoroka hiyo adiko Imepotea Aina neno sawa Tatu tatu Ayubu Aa ni isaya Ngome takatifa meanza kazi Ngome takatifa meanza kazi Ngome takatifu yupi wewe Bado mwalimu Moja sita Moja sita Inasema Isa ya moja sita tangu wayo Na mgu Na mgu Bili sita Bili sita Itakuja tu Mana wewe Watatebea wamevama guo Yani watatebea bila guo Bili kumina sita moja kumina sasa adika makalio yao wazi yako utayona usenye adika makalio adika makalio tu utaipata unagugo tu makalio unapata adiko simple aya tuache hiyo kwanza tatu tatu ayubu Ayubu Tatu tatu Ayubu tatu tatu Dogo tumarimu Ayubu tatu tatu Alakisha nataka nishikuwe swaliligine Inasema ayubu tatu tatu Upepo mwingi Tatu tatu nimefika Na ipotele mbali ile siku Nileza liwa mimi Aha na ule usiku uliosa uliosema Mtoto mume Ametungishwa mimba Siku hiyo na iwe giza Tulia, hiyo siwa diko langu Ni sawa tu Patia brother, hee ana ubishi ya kwa sawa Sasa uko na suali nigile la kuuliza Ini wana suali la pili Kuna maali ni mesikia Umekua mikibishana Ama nini umekua kijaribu kusema Yesu ni mtu Ehe, Hamza, uja uwe dele na ilo Ehe, dele ya tu Asa, mini kwa na shindu wa mtu kivipi na Yesu na Yesu na mjua kama mungu Wewe na mjua kama mungu Sasa, wewe pia ndio mgonjwa mwingini sasa Wana, wana mjua Yesu kama mungu Ok Yani mungu wako aneza, aneza kapigwa na mtu Aneza kawawa na mtu Asa si biblia nasema kwa mba alikufushwa kaka kwa upande wa kuhume wa mungu Ala, alika kwa mkono wa kuhume wa mungu Sasa kama meka mkono wa kuhume wa mungu Ye ya takuwa mungu Asa, hakuna mali anasema ye na mungu ni moja Ala, sasa shida yako ni pale anaposema ye na mungu ni nini? Moja Haa, hiyo ndo shida yako tu Dio Uona mini yesu ni mungu wewe? Dio Kabisa? Dio Haa, santi Ibi tumulize yesu Wewe yesu Wakati umekujiwa wewe Na wanafunzi Wanakulize juu ya mambo ya mungu Utajibu vipi? Luka na kuminanane Kuminanane luka Alafu hii maneno ya kusema yesu ni mungu hii Hii maneno Hata wenye wanasema yo maneno hawana ushahidi Kuminanane kuminanane luka 
e, Luka kuminanane kuminanane e. Inasema hivi Nini Tena mtu mkubwa mmoja e. Alimuliza kisoma Nini Mwalimu mwema Mwalimu mwema Nifanya nini ili nipate kurithi uzima amilele Mpe kwanza kuna mtu ambaye amemjulia Akamuliza mwalimu mwema Nifanya nini ili nipate uzima wa nini Amilele Endelea Yesha kama ndio e. Mbona unanita mwema e. Hakuna liye mwema Ila Ila mmoja Nae Nae ndiye mungu Mpe Yesu wa medinda kuitwa kuwa nani Mwema Lakini njimu nasema ye ni nani Ye ni mungu Na ili hali ye mwenye wataki kuitwa nani Mwema Ina maana njimu nasoma biblia ingine na watu wanasoma biblia ingine Yesu anakataa kuitwa Mungu. Wewe unamuita Mungu? Sasa si ni mwana wa Mungu. Aa, sasa imeshuka daraja. Tumeenda polepole sasa daraja imefanya nini? Ah, yashuka. Wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Asante. Huu ni mtoto wa Mungu. Sasa tumemaliza sasa kwamba kwa huko kuna Mungu alafu kuna Yesu, sawa? Haya. Sasa tunaenda hapa kwamba yeye ni mwana wa nani? Mungu. Asante sana. Hivi wewe mwana wa Mungu anaweza kapigwa bakora na mtu Mwana wa Mungu anaweza kararuliwa kauao Siwezi jibu hilo labda uwezi na Mungu ni kweli ni kweli uwezi hii balaa hii hii ni balaa Wacha tuanze na Yesu akiwa hapa duniani ako mahakamani aliulizwa kuhusu wana wa Mungu na kuhusu Mungu sawa atajibu vipi sawa Ishirina sita stina mbili matayo Sikia Ishirina sita Stina mbili matayo Aa stina mbili matayo Sisi ya tupingi imani ya mtu Sisi tunasoma bitabu vya mungu Ishirina sita stina mbili Wewe yesu we ni mwana wa mungu Au ako makamani pale Ya kuwane mkua kasi mama Ndiyo Akamambia hujibu neno Ndiyo Hawa na kushudia nini Ndiyo Lakini yesu wakanyamaza Kuwane mkua kamambia Nini Na kuapisha kwa mungu wa Aliye hai Apa yesu wanaapisho kwa mungu aliye hai Ndiyo Utuambie kama wendi wa kristo Nani Mwana wa mungu Mpe kwanza Uona fikiria yesu Niangalia hapa edu Yesu wanaapisho Juhu ya nani Kwa mungu aliye nani Aliye hai Anaapisho ili ya seme kwa mba yeye ni mwana wa nani? Mungu Ama si las, ndiyo? Ndiyo Je, weo na dhani, alisema, atasema ukweli ya matadanganya? Haa, haizi danganya Haizi danganya, haa, sasa mpe Endelea sasa Yesu kama ndiyo? E Weo umesema Mpe Mtu wakija kwako, akuulize Weo ni muizi Uwe utasema aje? Siyezi sema mi ni mwizi Utasema we ndi umefanya nini? Umesema inamana we si nini? Mi si mwizi Asan sana, endelea Lakini na wambieni Lakini na wambieni sasa na tuambia Tangu sasa mtamuona mwana wa Adam Tangu sasa mtamuona mwana wa Adam Ameketi mkona wakume wa nguvu Wanzarani Akija juu ya mawingu Mpe Ina maana kuna mwana wa Adam Uye mwana wa Adam ni nani? Hapa kwa Biblia ina mesema tu Nini mwana wa Adam ni kame na mtaja Yesu Ataketi mkono wa kume wa nani? Mungu Sasa ina maana Yesu anasema Mwana wa Adam ataketi mkono wa kume wa nani? Mungu Yesu pale juu ameketi mkono wa kume wa nani? Wa Mungu Una wakika ama una wakika? Una juu? Una juu? Bibilia ndi imetaja Bibilia ndi imetaja Sasa wacha tukonyeshe tuende uko binguni kapsa Tumetoka duniani Duniani tumepata na jita kwa ye ni mwana wa nani? Mwana wa damu Sasa wacha tuende binguni tuangalie Anasema ye ni nani? Saba, amsina tano, matendo ya mitumu Saba, amsina tano, matendo ni ya mitume Eee Saba, amsina tano, matendo ni ya mitume Kwa mungu tusha toka, sasa tunenda kwa mwana Lakini ye kijaro wa mtakatifu Ndiyo Akakaza macho yake kitazama binguni Sawa Akaona utukufu wa mungu Ndayo Na yesu Ndiyo Akisimama upande wa Upande wa mkono wa kuume wa mungu E Akasema Nini Tazama Nini Na ona bingu zimefunguka Na nini Na mwana wa adamu Wana wa nini Wa adamu Hamefajaje Hamesimama mkono wa kuume Wa nani Wa mungu Mpe Kumbe huko yesu pia naito ni mwana wa nani Adamu Buniana yetu mwana wa nani? 
Adam. Wona mwite mwana wa nani? Biblia inasema ni mwana wa Mungu. Biblia gani? Kwanza tumesoma kitu, tumesoma kitabu gani? Tumesoma gazeti. Biblia inatuonyesha duniani Yesu ni mwana wa nani? Wa Adam. Binguni ni mwana wa nani? Kenye mimi naona rafiki yangu hizi Biblia zinachanganya. Ah, zinachanganya. Zinachanganya. Sasa makosa si yetu bwana. Kwa sababu gani? Qur'ani Qur'ani hiyo imetueleza kitambo kabisa. Kuhusu habari za Mungu na jinsi gani Mungu anakuwa mia na mbili kwa aya aya kwanza paka ile nyinyi wenye mnasoma biblia shauri zenu Qur'an surah al-ikhlas eh a inasema hivi nini sema sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu eh Mwenyezi Mungu tu ndio ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwanza tunaambia Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu. Jambo la kwanza kwa kumwabudu, kumuomba, kumuomba na kumtegemea. Na kumtegemea. Hakuzaa. Huyu Mungu wetu azai wala hakuzaliwa. Wala hakuzaliwa. Ukisikia Mungu anazaa elewa anazaliwa. Ehe. Wala hana anayefanana naye hata hata mmoja. Simple and clear. Unaelewa Mungu ni huyu anafanya kazi hivi. Tumelewana? Kuna yeye mwingine akona swali la kutuuliza. Kama uko na swali, Waislamu mkono juu, Waislamu. Waislamu wote mkono juu. Siongeshirie. Ah, ah, Edwin Edwin tulia. Mimi siongemshirimisha Edwin mkono. kwanza. Sisi uome tuuliza maswali. Sasa pia sisi tunaenda kuuliza maswali. <laughs> Wewe we, subi subisha jibu yako. Waislamu mkono juu. Waislamu usitoke. Teremsha chini. Mkristo yule anaamini Yesu alifilia dhambi zake. Na anaamini Yesu ni mwana wa Mungu mkono juu. Ehe, asante. Njoo nisalimie brother. Kuja nisalimie. Mimi nilijua kuna Mkristo Mkristo akona. Njoo, njoo nisalimie. Ah, Wakristo wote waoga. Mimi na mimi si tunajua. Wakristo waoga. Ah, huyo si muoga. Huyo si muoga eh. Huyu ni shujaa. Haya basi kuja. <laughs> kuja ukae kuja ukae hapa. Kuja ukae hapa brother. E, tunafurahi sana tunakuheshimu siku ya ubaya hapa tunazungumza maneno ya Mungu tu wala hatuna ubaya msichukue vibaya we just crack some jokes so that we can even smile kwa sababu mkikao mmenyamaza hivi inakaa niko tumekuja kuomboleza a a tumekuja kufundisha maneno ya Mungu mpe maiki kwanza brother unaitwa nani naitwa John John asante sana mimi naitwa Hamza umesikia tukifundisha je uko na swali la kutuuliza E, bahati mbaya nimeingia kama mnamaliza. Eh ah ah. Nimepata akiuliza tu maswali. Wewe hujawahi kuwa na Waislamu? Bado. Hujawahi kuwa na Waislamu? Bado. Wewe hujawahi kuwa na Waislamu wewe? Bado. Ah. Brother, unafanya kazi ya bodaboda, hujawahi beba hata Muislamu mmoja? Kubeba nimebeba. Aha. Ushawaisikia Waislamu hapa wakiadhini. Allah, wakibaru ushawauliza kwa nini unaadhini? Sijapata nafasi. Unajua? Sijui. Na mbona uulizi? Sina shughuli. Oh, na shughuli. Haya, mm. sawa. Wewe ni Mkristo? Yeah. Sana. Sana. Unamfuata nani? Yesu. Yesu. Yesu alikuwa Mkristo. Sana. Haya, <laughs> sawa. Ongea na mwalimu wangu hapo. Kwanza nilikuwa ile kuandiko lilitoroka. Nilitoa Qur'ani imejaa maneno ya hekima. Nitakati nikataa kuonesha Biblia haina hekima lakini adiko likalipotea Pasta akasema sina roho sasa angalia vitu zinarudi sasa 24 Isaya 24 Isaya Isaya mchungaji yuko pale yako karibu kuanza maombi Tembea chini 26 24 Isaya 24 Isaya ndio Ha, inasema ehe uh -huh. 24 saa vivyo hivyo vivyo hivyo mfalme ashuru mfalme wa ashuru atawachukua uchi atawachukua uchi wafungu wa misri wafungu wa misri na watu wa kushi na watu wa kuchi waliohamishwa ndio watoto kwa wazee watoto sasa chukua hiyo picture brother watoto kwa wazee watoto na wazee wote wako uchi hawana viatu hawana viatu watoto na wazee 
Eh manini yao soma hadiko eh matako yao wazi mpe watoto na wazee watatembea nini uche nini yao wazi matako matako iko wazi hiyo ni hekima hiyo ni watakuwa wazee na watoto watatembea uchi matako yao iko wazi sasa nikisema matako not a big deal ni hadiko ya biblia matako ni biblia imeandika Si si ni mfalme amwateka nyara. Alafu atebe nini? Uchi. Na nini yao wazi? Matako. Eh. Hey. Sasa ndio Qur'ani ikasema hivi mpe Mike. Usomaji, mwalimu, huyo kwanza anataja vizuri matako. Eh, hey, John ana, anaitengeza vizuri. Eh, hey, kwa huruma matako. 43 moja. Isaya. Qur'an 43 moja. Eh, Qur'ani. 43 moja. Ndio. Naam sawa. 43 mngoja mwalimu. Paka pasta hiyo imetoka pasta kainuka kaishia. Eh Yesu nawe. Eh. Amen. Imebidi pasta ajitoe mwenyewe alaida akicheka. Ni hapa. Eh. Kwa kitabu hiki kinachobainisha kila kila ninalohitajiwa. Mwenyezi Mungu anaapa kwa Qur'ani maana Mungu anaapa kwa chochote. Hata katika Biblia ameapa kwa fahari ya Yakobo. Mungu anaweza kuapa kwa chochote anaapa kwa nafsi yake Techo, yani Mungu akula kile hawezi hapa kwa wacho lakini sisi wanadamu hatufai kuapa na mchanga najua kwanza wakikuu na sisi ni balaa de hata na teri huyu kuapa na mchanga ni haramu kuapa na Qur'ani ha- John anapigiwa simu kuna mteja, haramu kuna mteja sawa inafaa kuapa kwa jina la Mwenyezi Mungu tu peke yake hiyo ndio imekubaliwa kuapa nalo. Da hata na maito. Mudhoni. Hata na maito wono. Tanga chini. E, na hapa kwa kitabu hiki kinachobainisha kila linalohitajiwa. Mwenyezi Mungu anaapa kwa hii Qur'ani inayo inayobainisha kila yanayohitajiwa bila shaka. Bila shaka. Tunachofanya kitabu hiki kiwa kisicho kisomo kilicho kilichoteremka uh-huh. kwa lugha ya Kiarabu ili mfahamu. Ndio. Na kwa yakini uh-huh. hii Qur'ani katika lauhi al-mahfuz ni kitabu asili ya vitabu vyote vilivyotoka kwetu ndio ni kitabu kilichokuwa uh-huh. chenye maneno uh-huh. uh, kilichotukuka ndio chenye manyenyo ya hikima unasikia mpe mike sasa unapoondoka huyu nani alikuwa anaondoka John John uh, John ndiye anaondoka wasemaje ukuwe muislamu brother wewe uh, usitoke hapa ukiwa bila kuwa muislamu ni hatari sana Wasemaje utoke ukiwa Muislamu? Eh? Eh, sijakuita brother. Waonaje utoke ukiwa Muislamu? Mi kwanza nitakana mchungaji wangu mi pia nimuulize hizi maswali kwanza. Mchungaji wako? Ndio. Unaona kama atatoboka kweli huyo? Ataka tu chini nimuulize. Inafaa ufuate Yesu, unapenda Yesu? Mimi nampenda. Sikiliza Yesu anasema nini 14:6 Yohana E Yohana damo kozi yeye yumema na kwenda na bele bele na kwenda na nyuma nyuma 14:6 14:6 Eh na kama kuna mwenye swali mwingine anakaribishwa hapo 14:6 Yohana John anaenda kazi hatuwezi mzuia kwenda kazi Yesu akamwambia Yesu akamwambia Mimi ndi mjia Mimi ndi mjia na kweli na kweli na uzima na uzima Mtu haji kwa baba ila ila kwa njia ya mimi mpe Unaamini hivyo Naamini Kwamba Yesu ndiye jia ukweli na nini Yeye na uzima Mtu hawezi kwenda kwa baba mpaka afuate nani Yesu Ikiwa Yesu akienda Ashiel aliyo Adek Amwen Abich akiingia kanisani tuingie wapi kanisani akienda Arenge Ain Somo Sogon Sisit akiingia msikitini tuingie wapi msikitini 416 Luka hiyo hata tukisoma tukisoma Java Witness Bible tusome Implimato Bible tusome African Bible itasema hivyo hivyo Biblia zote zitakubaliana na hiyo 
Soma ine sita Ndio kitabu cha Luka mtakatifu inasema nini Inasema uh-huh. akaenda Nazareti Bwana Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa nani hapo Nazareti Bwana Yesu kalelewa na siku ya sabato na siku ya sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake mpe kumbe desturi ya Yesu alikuwa anaingia katika nini sinagogi unaijua sinagogi Ah pana labda ni kanisani. Labda ni kanisani. Ndio. Ah watu wa Biblia watu wabie ni nini? Unajua mimi mwenyewe kijana nikiliganisho la Biblia Biblia ni babu yangu. Soma inasema nini? Sinagogi maana yake Ehe. ni msikiti wa Wayahudi. Mpe. Kumbe alikuwa atarudi. Sinagogi ni nini? msikiti msikiti eh hapo msikiti wa yao ya wayahudi Yesu kabila yake muyahudi kama vile sisi tunaitwa wa Kenya tuko na msikiti hapa Kenya kama huu msikiti uko hapa chini utakuwa ni wa wa Kenya sawa ukivuka boda hapa kuna msikiti hapa tu karibu huo ni msikiti wa waganda sawa sawa wakiingia ndani ni waganda lakini dini yao itakuwa dini gani ya Uislamu kama na tukiingia hii ya Kenya ni msikiti ya Wakenya sisi wa Kenya tulaingia ndani dini yetu itakuwa gani wado Uislamu Yesu alikuwa Muyahudi akaingia kwa msikiti atakuwa nani hapo ni Muislamu na wewe kwa vile unampenda Yesu sana hautabishana ila leo utakuwa nani ah mimi ni Mkristo ha kwa hivyo unampiga nani Ah si mpingi si mpingi. Yesu anaingia wapi? Msikiti sinagogi. Abayo ni msikiti. Na wewe unaingia wapi? Mimi naingia kanisani. 11 17 wa Korintho wa kwanza. 11 ndio. 17 wa Korintho wa kwanza. Hiyo ni shindano pole lakini lazima udungwe. Lakini kila mtu anapata matibabu kulingana na hali yake. Ehe, katika kuagiza haya sio sifu ya kwamba katika karibu pia apewe kiti. Karibu utapewa kitu uulize swali. Nenda karibia tu. Ah huyu kwanza kwa na sura nzuri alafu unaona devu zake zinapendeza. Karibu bwana. Tunaweza kukusilimisha tena hapa. Lakini katika kuagiza haya, maandiko yanasema lakini katika kuagiza haya, si wasifu ya kwamba mnakusanyika, hamsifii ya kwamba mnakusanyika, si kwa faida, hampati faida, bali kwa hasara. Isipokuwa hasara tu wapi huko? Kwa maana kwanza mnapokutana kanisani, nasikia kuna faraka kwenu. Nami, nami nusu na sadiki. Kwa nini? Kwa maana lazima kuepo na uzushi kwenu. Mpe. Kanisani hakuna faida hakuna nini? Hapo imeandikwa hasara. Kwa hivyo wewe unadaa kupata nini? Bwana hizi Biblia mimi naona. Wewe <laughs> utapiga zote lakini hivyo hivyo. Labda sasa utafute yako. Mimi nauliza hivi. Eh. Swali tu acha niulize swali ya mwisho. Eh. Eh. Biblia inasema tumfuate Yesu. Ndio. Tuseme Waislamu pia wanamfuata Yesu. Kwani Waislamu wanaingia wapi? Msikitini. Na Yesu anaingia wapi? Ba hizi Biblia. Mbe ni kuonesha nyingine hapo. Msomaji, mwalimu. Na 2636 Mathayo, nipatie hiyo gunia. Eh, swala hapa. 26. Eh, Yesu, yesu na na Wakristo ni wapi kwa wapi? Nyinyi mnaweka kwaya. Hakuna dhabi dogo. Bele eh, utarudi tu swala zote ni sawa. Bele ya Bwana hata walevi wanasema kulewa ni dhabi dogo. Yesu alicheza hiyo goma. Ambao mnacheza kule. Mnaweka kwa mkwaya. Bwana Yesu asifiwe. Milele na milele. Shetani yakipita. Peke peke. Yesu alifanya hiyo. Kisha Yesu mimi hata nikiwa kwa stage ya matatu wakija wale jamaa uuza CD za nyimbo mimi wabia kuja oka ndeda kamwe kuja swali ya kwanza nipatie ile CD iko na kale ka wimbo Yesu aliiba hatubishani mimi nataka nitainunua hata kama ni elfu moja bora iwe ni wimbo ya Yesu sasa hapo ndipo unakutangana anga na kizangeza maana hakuna hata wimbo moja Yesu aliiba wewe unaiba kama nani kama Yesu akucheza kwaya unacheza kwaya kama nani wewe 
Soma adiko. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itoge samani. Na kejesu akedia mwana Ruth akeginya bustani neli yeta go gedi samani. Akawaambia wanafunzi wake, hao watu wetu wako hapa wananisikia vizuri sana. Wao ndio wako katika hii biashara sana. So lazima niwafikishie ujumbe. Wana Leila ila albalaghu almubin akimara tili ehe e ketini hapa ikalai haha mkesha pamoja nami mwe hoge biblia ya kikuyu inasema mwe hoge hamu nani ana ikwa yesu alafutwa ili auliwe so kwa sababu ya security muikale haha mwe hoge yani maikale makirola ka yesu dakanyitu mwe hoge hamu nani Teremka shini akamchukua Petro Yesu ake ya Petro na wale wana wawili wa Zebedayo na shiana ile igere shia Zebedio akaanza kuhuzunika na kusononeka akelika ne koigero ne yoru na kuputubunye ka goro yani hiyo sio kikuu ya kubahatisha that is the original usije ukauliza ile wali alijulia wapi kikuu mimi ni kikuu kalinga Teremka shini ndipo alipo akawaambia na Yesu akawaambia roho yangu ina uzuni nyingi kiasi cha kufa kwa yako ikoigwe ile na hiyo ruli ingi onginyagia ota ingekua kaeni hapa ikalai haha mkesha pamoja nami mwe hoge hamwe nani akaendelea mbele kidogo Yesu agedhia dia hanini akaanguka kifulifuli agetrumidia odio wake dhi akaomba akisema akihoya kiwa and then he went a little further and he fell on his face down and prayed mpe huyo wa mwisho unaona maombi ya Yesu Ah, burudi hapa tena bana. Akaendelea mbele kidogo. And then Jesus went a little further. Akaanguka kifulifuli. And he fell on his face down. Biblia ya Kizungu inasema he fell on his face down. Kiku inasema agetulumidia odio wake dhi akihoya. Akaomba akisema. Akaomba akisema hata yakijaruo ni vile sina. Inaonesha kabisa alikuwa na sujudu. Mpe Mike. Umeona maombi ya Yesu? Hebu tena soma kwa Biblia nyingine. Msome. Uko na ya kizungu? Kizungu sina. Soma tu ingine ya Kiswahili yote. Yeye chukua Biblia tu ile iko karibu na wewe msome. Ene. Hata tu Google tu kutupatia ya Google. Paka ya Google tunaweza kupatia usome. Eh Mathayo 26 Galadina tisa. Galadina tisa. <laughs> Amekuwa na shaka na Biblia vibaya. E, inasema Lakini nawaambia, toka sasa nitakunywa ni tena au zao. Galadina tisa. Galadina tisa samahani. E, 39. Akaendelea mbele kidogo. Uh-huh. Akaanguka kifulifuli. Uh-huh. Akasali. Kwa maneno haya hiyo yote ni kusali. Kumbe Yesu anasali uso wake ukiwa wapi? Chini. Hebu msomee hiyo ya Google. Ya kizungu te. Eh. Hey. And he went a little further. And he went a little further. Lube. And fell on his face. And he fell on his face. And play, prayed. Mpe. Kumbe Yesu anawabudu uso wake ukiwa wapi? Kwa chini. Kina nani wanaabudu hivyo? Waislamu. Kwa hivyo Yesu inaonekana alikuwa nani? <laughs> Dio mimi leo nauliza. Wakati unampatia huyo Mike. Nauliza. Kitendo kimoja Yesu alifanya ambayo wa Kristo mnafanya ni ende kanisani. Kimoja tu Yesu alifanya nyinyi wa Kristo mnafanya. Simple question. Waza kwa ngata tuende kwa huyo hapa. Eh mpatie huyo. Naam unasema unaitwa nani? Naitwa Hilary. Hilale. Eh. Hilale umesilimu. Hapana. <laughs> Wewe ni Mkristo? Ndio. Wa kanisa gani? Friends Church. Eh? eh? Friends Church. Friends. Eh. Friends ama eh, friends. Oh friends. Oh unajua ukisema friends nimeona kama ni ukuta. Kumbe ni marafiki. Kanisa ya marafiki. Ndio. Okay. Haya swali lako. Mimi swali langu lilikuwa hivi. Eh. Kama wewe unasema Yesu alikuwa Muislamu, alikuwa akienda msikitini. Sio mimi, ni Biblia wewe. <laughs> Usije mkanitia kwa balaa mimi sitasema Biblia hiyo Kwa nini Biblia yenyewe inatuambia eh, eh, eh. ikitaja ikitaja Yesu inaongeza Kristo Jesus Christ 
Lakini ni shida. Christ what is the meaning of Christ? Aya ustaz Hamza. Kwa nini Biblia ikitaja Kristo inasema ikitaja Yesu inataja Kristo? Kwa ni shida. Nyimi kwanza mmedandia jina ya mtu mnaifanya kuwa dini. Jina ya mtu we ni ito Hamza Nasur alafu we Nasur hiyo muichukue ifukue dini my friend you are joking hiyo ni jina ya mtu jina ya Yesu anaitwa Yesu Kristo sawa ndio umenipata mzuri sasa mmekifanya nyinyi kwa ni nini dini eh nani wamekosea yeye akwambie mu wa Kristo yeye alikuwa muislamu kama alikuwa muislamu je jina Yesu ni jina la ki mimi weka maiki hivi unajua ukiweka hivi unasichoka hiyo ehe hivi nauliza aje eh. jina Yesu ni jina la Kiarabu maana waislamu wengi wana majina ya Kiarabu aha Jesus pia atakuja niulize hapa we nitakuja nikuulize mzungu naye atamuita aje Jesus ni jina yake <laughs> ni jina yake ndio ni jina yake ndio Yesu jina yake Jesus jina yake Bebeto Unajua hiyo? Hayo jina yake. Eh? Isa jina yake. Kwa nini jina yake niende kigeuka kama maji? Maji unaitaje pi, si ndio? Labda lugha. Ngoja kwanza. Wewe unaita maji? Water. Wewe ni mzungu? Ah. Mimi ni mluwe. Maji mnaitaje? Amazi. Aha. Mjalu akuja tuombe maji naitwaje pi. Sawa? Mnubi aje aseme moyo. Sawa? Mwarabu aseme mau. Sawa? Jina. Ya maji na yende kigeuka na waka. Wakati. Huyu Yesu kwa nini jina labadilika? Ushajiuliza kwa nini? Wanaficha kitu. Wanaficha kitu. Sasa acha tukufundishe. Kristo kwa nini? Moja kumi na sita matayo. Sikia. Moja kumi na sita matayo mtakatifu. Inasemaje? Moja kumi na sita. Fanya haraka masala mkumu. E, nisha fika. E, e. A, inasema? Nini? E, atinisha. Yakobu wa kamza Yusufu. Yakobu wa kamza Yusufu. Yusufu mme Mariam. Yusufu mme Mariam. Mariam wa liemza Yesu. Aituae? Yesu aituae. Nani? Kristo. Mpe. Kwanza weo unajua mama Yesu alimuitaje? Alimuita mwana aki. Jina. Uwe mama ako si alikuita alikuita Hillary. Ndiyo. Yesu alituaje na mama aki. Uwe. 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 Brother Hillary. Yesu alimuita. Aa. Si Yesu likaudumia wanaume wawili bwana. Alituaje. Hillary. 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 Hii ni mpya. Ujaisikia. Na ukuuliza hivi. Mama Yesu alimuita nani? Hiyo sina hakika. Hiyo una uhakika. Lakini wewe ni mkiri? Mkristo. Mkristo. Unamfuatia nani? Mwenyezi Mungu. Si Yesu tena. Yeah. <laughs> Mtatoka huko polepole tu. <laughs> Mtatoka huko. Sasa umekataa Yesu, sawa? Ah, sijamkataa Yesu. Eh, mama yake e. alimuitaje? Wakati 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 hata Yesu hajazaliwa, eh, eh, eh angel alitokea Joseph akamwambia, eh. Mtoto atazaliwa na ataitwa Yesu. Ataitwa? Yesu. Kwa kiluga gani? Kwa lugha kwa lugha ya Kiswahili. Kwa Kiswahili. Kwa lugha ya mama yake alimuitaje? 82. Kwa swali 82. 82. 82. Eh. Ah, inasema hivi, nini? 82 nafika tu sahuhu. Mekosha fika. Ah, neno. Neno hili masihi. Eh. Kwa Kibrania. Neno hili masihi kwa Kibrania. Maana yake ni mti wa mafuta. Ni mti wa mafuta au mwenye kuweko wakfu kwa kutiwa mafuta ili ili awe mfalme au au kuhani au au nabii. Eh. Kwa Kiyunani. Kwa kwa Kiyunani. Eh. Ni Kristo mpe. Ina ma, ina maana hiyo jina Kristo ni nini? Ni title. Ni title. Yesu nabii, Yesu kuhani, Yesu mfalme. Sio kitu cha maana tu. Nyi ndio umefanya kuwa dini. Umeelewa brother? Eh. E. Nimekujibu hapo eh. Waislamu kono juu wa kushauri ndugu yangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
Uislamu ndio dini peke yake. Peke yake inayotoka maana nani? Na Mwenyezi Mungu. Ukiona kwa vitabu vya Biblia, Qur'ani, vida yote inazungumzia juu ya Uislamu. Sasa mimi nakushauri kama ndugu yangu ili niweze kujitoa siku ile ya kiama usikuje ukaninyang'anya usije ukanizuia kwenda kunywa supu nishakuambia dini ya Yesu ni Uislamu kama utaki shauri yako hatukulazimishwa nasikia ndugu yangu eh tunakushauri tu if you want to go and do research fanya research kufanya research yako we ni mtu unakaa ni mtu umesoma na nini fungua vitabu google angalia uliza kuhusu Uislamu fanye find out uliza kuhusu Kristo ulianzaje insha Allah Mwenyezi Mungu atakuongoza sawa brother yangu eh mpaka hapa kwa kile mmoja ambaye ametoa Mwenyezi Mungu amuongoze ziada amen kama ako na maradhi Mwenyezi Mungu aweze kumpa shifa amen na kama ako na uzito wa nyumbani pale kuna watu ambao wanagonjeka mambo yao haendi sawa ya Allah tunakuomba kwa ajili ya mkutano huu Wallahi tunakuomba Allah uweze kuwaponya. Tutakuwa wenye kukoma inshallah mpaka kesho. Subhana rabbika izati ama asifun. Wassalamu alamusalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunakushukuru Hilary. Asante. Asante.